ওয়েলকাম এভরিওয়ান হোপ ইউ আর অল ডুইং গ্রেট গত যে সেশনটা গেছে আমাদের সেই সেশনে আমরা ফাইবারের অ্যাকাউন্টটা কীভাবে ওপেন করতে হয় সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখে নিয়েছিলাম এবং আমরা ডিটেলস গিয়েছি কীভাবে একটা ফাইবারের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয় তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফাইবার আমরা কীভাবে গিক ক্রিয়েট করব তো যারা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেন এখনও আমাদের নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আগের ভিডিওর লিঙ্কটা দেওয়া আছে ওইটা গো থ্রু করবেন এবং এই এপিসোডটা তারপরে আপনারা দেখা দেখতে চলে আসবেন সো গিক ক্রিয়েট করতে গেলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের জানতে হবে গিকটা কি এখন হচ্ছে যে আমরা একটা এখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলছি সো গিক হচ্ছে একটা জিনিস এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আপনার বলতে গেলে আমরা যখন লিফলেট বলি লিফলেটে আমরা কি করি আমাদের যে সার্ভিসটা আছে সার্ভিসটা আমরা ওইখানে একটা অর্গানাইজভাবে ডিজাইন করে মানুষকে দেই যাতে তারা আমাদের সার্ভিসগুলো দেখতে পারে সো গিকটা ঠিক এরকমই একটা জিন এরকমই একটা বলতে গেলে যেটা হচ্ছে যে আপনি এখানে আপনার একটা সার্ভিসগুলোকে সুন্দর মতো সাজাবেন আপনি কি পারেন আপনার স্কিলগুলো কি এই রিলেটেড একটা সার্ভিস আপনি এখানে ডিজাইন করবেন যেই সার্ভিসটার মাধ্যমে আপনার বায়ার আপনাকে আপনার বায়ার এসে আপনার স্কিল সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আপনার স্কিল যদি তার যে কাজটা করতে চায় সেই স্কিলের সাথে যায় তাহলে আপনাকে এখানে এসে আপনার গিগের উপরে হায়ার করবে সো কীভাবে একটা গিগ ক্রিয়েট করব চলুন চলে যাই যখন আমরা গিগ ক্রিয়েট করব তখনই আমাদের ফার্স্টে এই অপশানটা পাবো সেটা হচ্ছে গিগ টাইটেল সো গিগ টাইটেলটা কি গিগ টাইটেলটা হচ্ছে যে আপনার এখানে যে কাজটা করে দেবেন সেই কাজটা একটা টাইটেল ওকে সো যখন একটা টাইটেল আমরা দিব সবসময় মনে রাখবেন টাইটেলটা যাতে কমপ্লেক্স না হয় সিম্পল এবং ইউনিক ওকে তো আমি এখানে একটা গিগ তৈরি করব আজকে সেটা হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল গ্রাফিক ডিজাইনের তো আপনারা আমাকে ফলো করেন সো এখানে প্রথমে বলছে গিগ টাইটেল আই উইল তো আই উইলটা এটা ডিফল্ট থাকবে এখন আমি এখানে দিয়ে দেবো তো দেখেন আমি এখানে যেই টাইটেলটা দিছি এটা হচ্ছে একদম সিম্পল এবং শর্ট এবং পারফেক্ট সো এখানে ওরা সাজেস্ট করেছে যে জাস্ট পারফেক্ট এবং এইটা ম্যাক্সিমাম এইটি ক্যারেক্টারের ভিতরে থাকতে হবে নেক্সটে চলে যাবেন আপনার ক্যাটাগরি সো এখানে আমার ক্যাটাগরিটা হচ্ছে গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন সো আমি গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন সিলেক্ট করবো তো আপনাদের বেজ অনুযায়ী আপনারা যেই স্কিলটা নিয়ে এখানে কাজ করবেন সেই রিলেটেড ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করবেন সো এখানে ডিটেলস আরও অনেক ক্যাটাগরি আছে আপনারা দেখতে পারতেছেন ডিজিটাল মার্কেটিং রাইটিং ট্রান্সলেশন মিউজিক অডিও সো আমার ক্যাটাগরি অনুযায়ী গ্রাফিক ডিজাইনে আমি চুজ করলাম দেন আমার সাব ক্যাটাগরি সো সিলেক্ট আর সাব ক্যাটাগরি এখন বলছে যে আপনার সাব ক্যাটাগরিটা কি সো এখান থেকে গিয়ে আপনি সাব ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করতে পারেন তো সাব ক্যাটাগরি হিসাবে আমি যদি সিলেক্ট করি সেটা হচ্ছে ফটোশপ এডিটিং ওকে ফটোশপ এডিটিং চলে গেলাম এখন আমার এখানে গিগ মেটাডাটা মেটাডাটাটা বলতে কি মেটাডাটাটা হচ্ছে আপনার একটা ট্যাগের মতন কাজ করে অথবা যদি বলি এটা অ্যাসো হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে আপনার যেই স্কিলটা আছে সেই স্কিল রিলেটেড যদি কেউ সার্চ করে তাহলে আপনার প্রোফাইলটা পাবে এবং আপনার স্কিলটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ওকে সো আপনার মেটাডাটাটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল এখন এখান থেকে যদি আপনি আপনার ক্যাটাগরি ওয়াইজ যদি সিলেক্ট করেন তাহলে এখানে অপশানগুলো ডিফারেন্ট পাবেন ওকে সো আমি যেহেতু গ্রাফিক ডিজাইনে নিয়েছি এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ড গিগ মেটাডাটাগুলো অপশানগুলো শো করতেছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভালের সো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল সিল করে নেক্সট স্টেপে চলে যাব নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সার্চ ট্যাগ ওকে সার্চ ট্যাগটা কি সার্চ ট্যাগটা হচ্ছে যে আপনার কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে আপনার সার্চ করলে আপনার গিগটাকে সার্চ করে পাওয়া যাবে সো এখানে যে কিওয়ার্ডগুলো বসাবেন কি টাইপের কিওয়ার্ড বসাবেন কিওয়ার্ডগুলো হচ্ছে আপনার গিগ রিলেটেড কিওয়ার্ড বা আপনার স্কিল রিলেটেড কিওয়ার্ড সো একটা ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে গেলে আমার যে কিওয়ার্ডগুলো আমার দরকার পড়ে সেগুলো হচ্ছে কি আমি যেগুলো নিয়ে কাজ করি অ্যাডোবি ফটোশপ অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দেন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ঠিক 
আপনি ফটোশপ ওয়ার্ক সো ম্যাক্সিমাম পাঁচটা ট্যাগ আমি বসাতে পারবো সো নেক্সট স্টেপে চলে যাই এটা গেল আমাদের ফার্স্ট স্টেপ সেটা হচ্ছে ওভারভিউ সো নেক্সট স্টেপে চলে যাই নেক্সট স্টেপে ওকে নেক্সট স্টেপে যখন চলে আসবো তখন আমার এখানে ওভারভিউ কমপ্লিট আমার আসছে প্রাইসিং প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেন এখানে তিন ধরনের প্রাইসিং থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম সো বেসিক বলতে গেলে আপনি শর্ট কোনো একটা কাজ যেটা খুব তাড়াতাড়ি করে বাইরকে দিয়ে দিতে পারেন এবং এটার জন্য আপনি একটা শর্ট অ্যামাউন্ট চার্জ করবেন স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড কাজ যেটা আপনার একটু কমপ্লেক্স টাইপের সেটা আপনি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে রাখলেন এবং এটার জন্য আপনি কিছু একটু এক্সট্রা মানে একটু বেশি চার্জ করলেন এবং বাইরকে ওটা সেল করলেন আর প্রিমিয়াম হচ্ছে যে আপনার প্রফেশনাল একটা কাজ যেটা একটু কমপ্লেক্স এবং সেটা একটু টাইম নিয়ে কাজ করবেন সেটা প্রিমিয়ামে রাখতে পারেন রেখে আপনি ওটা একটু প্রিম স্ট্যান্ডার্ডের থেকে একটু ভালো যে আর্নিং আছে ওইটা দিয়ে সিলেক্ট করতে পারেন সো আমি এটা ডিটেলস ব্যাকডাউন করতেছি আপনাদের কাছে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো দেখেন ফার্স্ট অফ অল বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম এখানে আমাকে বলছে নেম ইউর প্যাকেজ সো প্যাকেজ নেম সিলেক্ট করার আগে আমাদের ঠিক থিঙ্ক করতে হবে যে একটা ক্যাচি টাইটেল যেন থাকে প্যাকেজটাতে ওকে ক্যাচি টাইটেল যদি বলি তাহলে আমি এখানে একটা শর্ট করে রাখছিলাম যাতে আমি তাড়াতাড়ি এগুলো করে ফেলতে পারি ফার্স্ট অফ অল দেখেন আমি বেসিকে নর্মাল এডিট একটা অপশান আছে সেটা আমি রাখলাম নর্মাল এডিট আর স্মল টাস্ক সো আই ক্যান রাইট বেসিক বেসিক এডিটিং অ্যান্ড স্মল টাস্ক ওকে গ্রেট সো এটা আমি আমার বেসিক হিসেবে রাখব স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে আমি যেটা রাখবো সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাস্ক ওকে সো স্ট্যান্ডার্ড টাস্ক না দিয়ে আমরা দিলাম স্ট্যান্ডার্ড ডিএল অ্যান্ড দিস ওয়ান প্রিমিয়াম ডিএল গ্রেট নেক্সট স্টেপে চলে যান সেখানে বলছে আপনাকে ডিসক্রাইব দ্য ডিটেলস অফ ইউর অফারিং এখানে আপনি সামারাইজ করবেন যে আপনি কি অফার করবেন এই বেসিক প্যাকেজে ঠিক আছে সো বেসিক প্যাকেজে আপনি যেটা অফার করবেন সেটা এখানে সিলেক্ট করবেন সো এখানে এই আই এই প্যাকেজে আপনি কি কি আইটেম রাখতে চান সেটা আমি এখানে করে রাখছিলাম সো এখান থেকে আমি সিলেক্ট করি সো ফার্স্ট বেসিকে আমি রাখছি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল টু টু থ্রি ইমেজ সো আই উইল ডু টু টু থ্রি ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল দ্য শর্ট টাস্ক নেক্সট ইন স্ট্যান্ডার্ড ইন স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান আমি রাখবো যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল স্লাইট এডিট অ্যান্ড ফটো রিটাচিং ফটো রিটাচ ওকে সো দেখেন এইটা একটু মানে যেটা বেসিক বেসিকের থেকে একটু কমপ্লেক্স ওকে সো এটা আমি স্ট্যান্ডার্ডে রাখবো অ্যান্ড লাস্টলি আমি যেটা রাখবো সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ওকে লাস্টলি যেটা আমি রাখবো সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ফটো এডিট পিক্সেল পারফেক্ট অ্যান্ড কালার কারেকশান সো কালার কারেকশান এখন দেখেন যে তিনটা যে প্যাকেজ দিছি ফার্স্টে বেসিকটাতে আমি অল্প পরিমাণের কাজ এবং আমার চার্জও আমি অল্প নিব স্ট্যান্ডার্ডে আমার একটু কমপ্লেক্স তো এটার চার্জটা একটু ডিফারেন্ট হবে বেসিকের থেকে একটু বেশি হবে এবং প্রিমিয়ামটা হচ্ছে আমার বেসিক যেটা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকে একটু হাই হবে সো এভাবে আপনি তিনটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন আপনার গিগে হুইচ লুকস ভেরি প্রফেশনাল নেক্সট ডেলিভারি টাইম এখন হচ্ছে যে বেসিকটা আপনি যে ডেলিভার করবেন বেসিক যে কাজটা তিনটা চারটা এটা আপনি কয় দিনে ডেলিভারি করবেন সো এটা আমরা এক দিনে ডেলিভারি করে দিলাম নেক্সট ডেতে আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল এবং স্লাইট এডিট করতে এবং ফটো রিচার্জ রিচার্জ করতে চায় সেটা আপনি কয় দিনে করবেন তো সেটা আমরা থ্রি ডিস তো এখানে আমরা টাইমটা সিলেক্ট করে দেবো প্যাকেজের যে এক একটা প্যাকেজ আমরা কয় দিনে সিলেক্ট করব সেকেন্ড হচ্ছে রিভিশন সো রিভিশন জিনিসটা হচ্ছে কি আপনি একটা কাজ যখন বায়ারকে দিবেন এবং বায়ার ওটা স্লাইড চেঞ্জ করতে আপনাকে আবার পাঠাবে রিভিশনের জন্য তার মানে হচ্ছে আপনি একটা কাজ ডেলিভার করে দিয়েছেন বাট বায়ারের একটু প্রবলেম হইতেছে বা কাজটা হয়তো বা এক জায়গাতে একটু মিসিং আছে যেখানে আপনার আবার এডিটটা করা উচিত তো সেইখানে আপনাকে বায়ার উইটা আবার রিভিশনের জন্য আপনাকে ব্যাক করবে এবং আপনি রিভিশন করে আবার উইটা চেঞ্জ করে আবার বায়ারকে দিতে পারবেন সো এই ক্ষেত্রে আমরা রিভিশনটা আনলিমিটেড রেখে দিই যেহেতু আমরা নিউ নিউ ফ্রিল্যান্সার নিউ সেলার এখানে সো এটা আনলিমিটেড করে রাখি তাহলে আমরা বায়ারের একটা ভালো ইমপ্রেশান পাবো ওকে 
তো এখানে বলা হয়েছে যে নাম্বার অফ ইমেজ তো আমি এখানে আগে বলে দিয়েছি টু টু থ্রি সো আপনি এখানে টু টু তিনটা ইমেজ রাখতে পারেন এখানে বলছে নাম্বার অফ ইমেজ তো এখানে আপনি কয়টা ইমেজ রাখতে চান দশটা ইমেজ আর এখানে হয়তো বা আপনি আনলিমিটেড রাখতে পারেন নেক্সট হচ্ছে সোর্স ফাইল এখন কথা হচ্ছে যে আপনি যখন এটা এডিট করবেন এটা হচ্ছে এডিট করার পর আমরা জেপি জি ফাইলটা দিয়ে দিই এখন আপনি যদি এআই ফাইলটা দেন তাহলে কি আপনি বায়ারকে এই প্যাকেজে এআই ফাইলটা কি দিবেন কি দিবেন না সেটা আপনি ডিপেন্ড করে আপনার প্যাকেজের উপর সো বেসিকের ভিতরে আমরা এআই ফাইলটা দিব না সো আমরা বেসিকে এটা এটা সিলেক্ট করব না যে আমরা সোর্স ফাইলটা দিব না আমরা সোর্স ফাইলটা দিব স্ট্যান্ডার্ডে এবং প্রিমিয়ামে আর বেসিকে আমরা হাই রেজলেশন একটা ফাইল দিব যেটা আমরা স্ট্যান্ডার্ডও দিব এবং আমরা প্রিমিয়ামেও দিব ওকে অ্যান্ড তিনোটাই আমাদের কমার্শিয়াল ইউজে ইউজ করতে পারবে সো দেখেন আমি এখানে একটা ডিফারেন্স রাখছি বেসিক স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে দোনোটাই কিন্তু এডি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমোবেলের কাজ বাট একটাতে আমি সোর্স ফাইল দিতেছি একটাতে আমি সোর্স ফাইল দিতেছি না সো আলটিমেটলি কোনো বায়ার যদি আমার বেসিক প্যাকেজটা নিতে চায় তখন সে দেখবে যে সে বেসিকে একটা সোর্স ফাইল পাই পাচ্ছে না বাট স্ট্যান্ডার্ডে পাচ্ছে তো আলটিমেটলি সে দেখা যাবে যে যদি তার সোর্স ফাইল মেলে সে আলটিমেটলি আমার স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজটাই সিলেক্ট করবে সো এই ট্রিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমি এমন কিছু একটা রেখে দিব স্ট্যান্ডার্ডে সেটা হচ্ছে যে পায়ার আলটিমেটলি বাধ্য হবে যে আমার স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজটা নেওয়ার জন্য ওকে তো এটা করার পরে আমাদের নেক্সট যেটা পাবো সেটা দেখেন এক্সট্রা ফার্স্ট ডেলিভারি সো আপনি যে কাজগুলো করছেন এখানে আপনি যে টাইমটা দিচ্ছেন ওয়ান ডে ডেলিভারি থ্রি ডে ডেলিভারি এট ডে ডেলিভারি সো এখানে হচ্ছে আপনি বেসিকটা তো ওয়ান ডে ডেলিভারি তো আমাদের আসি সো এটা আমরা করতে পারবো না চেঞ্জ যেটা হচ্ছে তিন দিন ডেলিভারি যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডে সেটা যদি আমরা দুই দিনে দিতে চাই তাহলে ওটার জন্য আমরা যদি এক্সট্রা কিছু চার্জ করি সেটা আমরা এখানে বসাইতে পারবো ওকে আর প্রিমিয়ামের জন্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের আট দিন সো যেটা আমরা যদি ছয় দিনে করি তাহলে এটার জন্য আমরা কিছু চার্জ করলাম সো এভাবে আপনি আপনার এক্সট্রাটা বসাইতে পারেন ওকে অ্যাডিশনাল রিভিশন আমাদের দরকার নেই কারণ আমরা তো আনলিমিটেড রিভিশন দিচ্ছি আর অ্যাডিশনাল ইমেজ যদি একটা বেশি ইমেজ দিতে হয় তাহলে সেটার জন্য আপনি কয়টা সিলেক্ট করবেন সেটা আপনি দিতে পারেন যদি একটা বেশি সিলেক্ট করে ওকে সোর্স ফাইল এখন সোর্স ফাইলটা যদি মনে করেন আমরা বেসিকে সোর্স ফাইলটা দিই নি যদি বায়ার সোর্স ফাইলটা চায় ওই ক্ষেত্রে আপনি সোর্স ফাইলটা কত হইলে দিবেন সেটা একটা নির্ধারণ করে দিতে পারেন যদি আমি মনে করেন আপনি সোর্স বেসিকে একটা সোর্স ফাইল দিতে চাচ্ছেন তাহলে বায়ারকে এক্সট্রা ফাইভ ডলার পে করতে হবে ওকে তারপর আমরা স্টক ফটো ইউজ করবো না ফটো আমরা বায়ার থেকে নিয়ে আসবো সো এটা আমাদের ওইভাবে সিলেক্ট করে দরকার না আমরা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে চলে যাই ওকে ওকে আচ্ছা ও গ্রেট আমি এখানে প্রাইস দিই এখন দেখেন এখানে একটা প্রাইজের অপশান আছে সো বেসিকটা হচ্ছে আপনার এই বেসিকের বেসিকের জন্য আপনি কতটুকু চার্জ করবেন স্ট্যান্ডার্ডের জন্য আপনি কতটুকু চার্জ করবেন প্রিমিয়ামের জন্য আপনি কতটুকু চার্জ করবেন সেটা এখানে ডিফেন্ড করবেন সো বেসিকের জন্য আমরা ফার্স্ট অফ অল যখন আমরা ফ্রিলান্সার নতুন আমাদের ফাইভ ডলার হচ্ছে মিনিমাম সো আমরা মিনিমাম দিয়ে স্টার্ট করবো সো বেসিক আমরা ফাইভ রাখবো প্রিমিয়ামটা আমরা ফিফটিন রাখলাম এবং সরি স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা ফিফটিন রাখলাম অ্যান্ড এটা আমরা প্রিমিয়ামটা আমরা ফিফটি ফিফটি রাখলাম সো এভাবে আপনি আপনার বেসিক প্রিমিয়াম স্ট্যান্ডার্ড এটার প্রাইসিং করে ফেলতে পারেন ওকে গ্রেট আমাদের যেটা হচ্ছে প্রাইসিং স্কোপ অ্যান্ড প্রাইসিং এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে গিগের সো নেক্সট আমরা সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দিয়ে চলে যাব ওকে তারপরে আমরা আসছে যে ব্রিফলি ডিসক্রাইব ইউর গিগ এখন আপনার যে গিগটা আছে এই গিগটা আপনি ডিসক্রাইব করবেন সো আমি একটা অলরেডি করে রাখছি আপনারা চেক করতে পারেন যেটা হচ্ছে দেখেন ফার্স্ট অফ অল আমি ইম্পর্টেন্ট নোট দিচ্ছি একটা আপনারা একটু গো থ্রু করতে পারেন ওকে যে বায়ারকে আমি বলছি আগে কমিউনিকেশন করার জন্য যেটা মাস্ট সেটা কেন করা লাগবে সেটা হচ্ছে বায়ার যদি আলটিমেটলি আপনার সাথে কমিউনিকেশন করলে দেখা যায় একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে এবং আপনার জন্য সুবিধা হবে তারপর আমি এখানে দেখেন আমি কীভাবে স্টার্ট করছি দেখেন তারপর সার্ভিসগুলো আমি অর্গানাইজ করছি এবং আমাকে কেন চুজ করবে এটা আমি দিছি তো এইভাবে আপনারা একটা সাজায় ফেলবেন ওভার ডেসক্রিপশান সো আমি এই ডেসক্রিপশানটা কপি করে নিয়েই কপি করে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম সো আমার ডেসক্রিপশানটা পেস্ট হয়ে গেল এখন এখানে আসছে ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন সো ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন হচ্ছে বায়ার যদি আপনাকে মানে হতে পারে যে বায়ার আপনাকে কোনো একটা কোয়েশ্চেন আস করতে চাইতেছে এবং এটার অ্যান্সারও আপনার কাছে আসে মানে আপনি জানেন যে বায়ার আপনাকে কী ধরনের কোয়েশ্চেন আস করতে পারে এবং কী ধরনের এটার অ্যান্সার অলরেডি আপনি রেডি করে রাখবেন তো এখন আমি যদি সিম
আমি এটা ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ক্যারেক্টার্সে রেখে দিয়ে সেভ দিলাম এবং চেঞ্জেস সেভড লাস্টলি আপনার রিকোয়ারমেন্ট আপনি বাইরের কাছ থেকে কী কী রিকোয়ারমেন্ট দরকার সেগুলো আপনি এখানে সিলেক্ট করতে পারেন সো আমি একটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে যে সো এটা আমি রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে রেখে দিলাম আপনারা চাইলে আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এখানে অ্যাড করতে পারেন সো অ্যাড করতে গেলে এখানে অ্যাড অ্যানাদার রিকোয়ারমেন্ট ক্লিক করলে অ্যাড করতে পারবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে গিয়ে লাস্টলি আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিগের প্রোফাইল এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনার গিগের একটা প্রোফাইল রাখতে হবে যেটা প্রোফাইলের মাধ্যমে আপনার গিগটা শো করবে বাইরের কাছে শো কেস হিসেবে থাকবে সো এখানে প্রোফাইলটা সিলেক্ট করবেন সো প্রোফাইলটা সিলেক্ট করার জন্য কি কী ধরনের প্রোফাইলটা সিলেক্ট করবেন এখানে প্রোফাইল সিলেক্ট করার জন্য অবশ্যই আপনি একটা গিগ প্রোফাইল বানাবেন ওকে এরকম একটা গিগ প্রোফাইল বানাবেন এবং যে গিগ প্রোফাইলটা দেখতে স্ট্যান্ডার্ড লাগে এবং অনেক সুন্দর লাগে চোখে পড়ে সো দেখেন আপনি আমি এরকম একটা গিগ বানার প্রোফাইল বানা গিগ বানায় রাখছি যেটা আপনারা ক্যানভা দিয়ে করতে পারেন যারা ক্যানভা পারেন যারা ফটো এডিটার অনেক সফটওয়্যার আছে ওইগুলো দিয়ে আপনার একটা গিগ বানাতে পারবেন এবং মনে রাখবেন যে গিগের সাইজটা হবে ফাইভ ফিফটি ইন্টু তার মানে ফাইভ ফিফটি থেকে থ্রি সেভেন্টি পিক্সেল ফাইভ ফিফটি ইন্টু থ্রি সেভেন্টি পিক্সেলের ভিতরে গিগটা হবে এর বেশি না এর কমও না সো তাহলে আপনার গিগটা স্ট্যান্ডার্ড থাকবে সো ফাইভ ফিফটি ইন্টু থ্রি সেভেন্টি এটা মাথা রাখবেন এবং এরকম একটা সুন্দর গিগ প্রোফাইল ক্রিয়েট করে ফেলবেন সো আমি অলরেডি করে ফেলছি এবং এটা আমি আপলোড করে দেব স্ক্রিনশট আমি এখান থেকে একটা গিগটা নিয়ে নিলাম তো এখানে বলছে আমার যে কিকটা সেটা হচ্ছে ফাইভ ফিফটিন টু সেভেন সেভেন্টি ওকে এডিট তো দেখেন আমি যখন এটা আপলোড করতে গেছি তখন আমাকে অলরেডি বলে দিয়েছি যে গিকটা হবে ফাইভ ফিফটি ইন্টু থ্রি সেভেন্টি সো আমার গিকটা ফাইভ ফিফটি ইন্টু থ্রি সেভেন্টি ছিল না সো আমি এটা রিসাইজ করে নিলাম রিসাইজ করে এখন আমি এটা আপলোড দিব আবার গিকটা আপলোড করে নিলাম এবং এটা আমার প্রাইমারি গিক হিসাবে সিলেক্ট হয়ে গেলো এটি আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে লেখা প্রাইমারি গিক এখন আমি চাইলে আরও তিনটা ইমেজ এখানে সেট করতে পারি সো আমি তিনটা আমার রিলেটেড ইমেজ যেটা আমার গিকের সাথে যাবে ওই রিলেটেড ইমেজ সো আমি এখানে তিনটা দুইটা ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি আমার গিগের এবং আপনারা চাইলে এখানে গিগ ভিডিও দিতে পারেন গিগ ভিডিওটা হচ্ছে কি গিগ ভিডিওটা হচ্ছে আপনি আপনার যে কাজটা আছে সেটাকে যদি আপনি ভিজুয়ালি কোনো ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান সেখানে আপনি এখানে আপনি সেই ভিডিওটা দিতে পারেন ওকে এবং এটার লিমিট হবে আপনি ওয়ান মিনিট ফিফটিন সেকেন্ড দ্যাট মিনস সেভেন্টি ফাইভ সেকেন্ডস এবং এটা ফাইলটা সাইজ হবে ফিফটি এমবির নিচে আর গিগ পিডিএফে আপনি আপনার কাজের যদি কোনো পিডিএফ থাকে কোনো ডকুমেন্টস থাকে সেটা আপনি এখানে দিতে পারেন সো এইভাবে দেওয়ার পর আমরা এখানে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দিয়ে চলে যাব ওকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দিয়ে চলে গেলে আমরা এখানে দেখবো যে অলমোস্ট দেয়ার লেটস পাবলিশ ইউর গিগ অ্যান্ড গেট সাম বায়ার্স রোলিং ইন এই ওয়ার্ডটা আসবে সো সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে এই ওয়ার্ডটা যখন আসবে তখন আমরা গিগটাকে পাবলিশ করে দেবো গ্রেট গিগ পাবলিশ হয়ে গেল এবং আমাদের একটা লিঙ্ক চলে আসলো গিগের আপনারা দেখতে পারতেছেন এটা এখন আপনারা কি করবেন সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো কীভাবে আপনার যেই প্রোফাইলের গিকটা রেডি করে ফেলছেন এবং এটাকে আপনার এখন মার্কেটিং করতে হবে কীভাবে মার্কেটিং করবেন সেলস বাড়াবেন নেক্সট ভিডিওতে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো সো আনটিল দেন স্টে টিউন উইথ আস এবং আপনাদের যদি কোনো কোয়ারি থাকে এবং কোনো রকমের সমস্যা ফেস করেন তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন খুব শীঘ্রই আমরা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আশা করি আপনারা আমাদের নেক্সট এপিসোডটা দেখার জন্য আগ্রহ থাকবেন থ্যাংক ইউ